Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que fue disputada en el torneo de San Petersburgo del año de 1909 y que fue jugada por Rubinstein contra Emanuel Lasker. Eh, es un gambito de dama, eh, sistema Tarash. Empecemos. D4, D5, caballo F3, caballo F6. Peón C4 y con este movimiento se establece el gambito de dama. Peón E6. Alfil G5 clavando al caballo. Peón C5 y con este movimiento se establece el sistema semi-tarash. Peón por peón. Peón por peón. Caballo C3. Peón por peón. Y caballo por peón. Caballo C6. Peón e3, alfil e7, alfil b5 clavando al caballo y, y dejando listo para que se enroque las blancas. La negra eh, protegieron su caballo con d7 y las blancas jugaron alfil por caballo, alfil por alfil, caballo por peón, alfil por caballo, peón por alfil y las negras jugaron una jugada espectacular de G5 atacando al peón G2 atacando al caballo y atacando al alfil y no le importó que, la, que las blancas tengan la opción de jugar caballo C7 haciendo un doblete de jaque y, y ganando la torre la blanca jugaron alfil por caballo, alfil por alfil. Y jugaron el caballo en G2, protegiendo a su peón. Vamos a ver qué hubiese pasado si en vez de, de proteger el caballo, en proteger el caballo al peón, Hace, esta, hace la jugada de, de jaque. De jaque. La, la, el rey hubiera jugado inmediatamente en D8. Eh, eh, hubiera avanzado el peón atacando al alfil. Rey por caballo, peón por alfil. La torre negra en E8, jaque. El rey en F1. La torre en D8, amenazando la, la dama. La dama se ubica en B3. Peón por peón. Las, las blancas juegan H4, amenazando la dama. Y la dama negra se juega en B5, amenazando la dama. Y amenazando al rey y a la dama. Metemente dama por dama, peón por dama. Y hubieran quedado en esta posición en la cual hay ligera ventaja negra. Por ese motivo, las blancas no quisieron llegar a eso. Y por eso que este caballo no fue a dar jaque a hacer el doblete. Sino retrocedió y protegió el peón. Seguimos. Rubinstein. No, no, perdón. Que Lasker. Hizo un enroque y con la torre inmediatamente atacó al, al peón D4. D4. Obviamente, vamos a ver por qué no tomó el, no tomó el peón. Si hubiera tomado el. Perdón, antes, si hubiera tomado el peón, inmediatamente se hubiese, le hubiesen clavado el alfil. La dama hubiera jugado en A5 y las blancas jugaban D2, que cubrían la, la dama. Al, eh, dama por dama, alfil por dama y luego el alfil iba en E4. Obviamente la torre no podía tomar esto porque si, si tomaba F, el peón inmediatamente el alfil capturaba o bloqueaba la torre. 
Entonces aquí lo que hizo la, la blanca fue atacar al, al, al alfil. El alfil retrocedió. Y en estas circunstancias, eh, así hubiesen quedado y hubiera sido una posición de equilibrio. Bueno, eso fue, el, ya sabemos, el motivo. Por eso prefirió enrocar. Y la, las blancas también enrocaron. Jugaron la torre en E8, amenazando al, al caballo. Y la torre blanca también se ubica en C1, amenazando al alfil. Las que juega torre por caballo, el caballo que está protegiendo este punto, haciendo una combinación. Obviamente no se puede comer el caballo, se come el caballo no se puede comer la torre, si se come la torre, eh, inmediatamente la, la negra dan a que mate. Las blancas jugaron torre por alfil, jaque. Peón por, a, peón por torre. Y esta fue una jugada excepcional, muy buena de parte de Rubinstein, quien en vez de tomar el peón por la torre, prefiere realizar esta jugada maravillosa de la dama en C1, en el cual clava la torre porque se mueve la torre, se come la dama y amenaza el peón dando mate. O sea, significa que este movimiento es una contracombinación. La negra juega eh, torre por peón y ahora sí, las blancas peón por torre y amenazan la torre. Dama por peón, jaque. El rey juega en D8. Las blancas juegan en la torre en F4. Y las negras responden con el peón en F5. En F5. ¿Qué hubiera pasado si de frente hubiera, si las negras hubieran hackeado? En vez de ese movimiento hubiera hackeado la torre abajo. Jaque. Inmediatamente el rey se hubiera ubicado en F2. La torre en T2 jaque. El rey en E1, el rey ha dado, eh, había comido el peón. Las blancas habían jugado jaque, jaque al, al rey, pero por torre y dama por dama. Hubiera sido ventajoso para las blancas, por ese motivo, el negro no, el negro no atacó la torre en D1, si no jugó el peón. Seguimos. Y una excelente jugada de, de las blancas. Jugó dama C5, defendiendo el peón y, ataca, y, y amenazando colocarse en F8. La negra respondieron y jugaron la dama en E7. Dama por dama, rey por dama, torre por peón, torre D1, jaque, rey F2, torre D2, D2 jaque, rey F3, torre por peón, y la blanca se ubica en, en torre A5. El balance es que las negras tienen tres peones y torre, y las blancas tienen cuatro peones y torre. La blanca con ventaja. Luego eh, la negra juegan eh, la torre en B7. La blanca juegan la torre en A6. El rey se coloca en F8. Avanzan el peón en E4. La torre C7. Peón H4. Rey F7. Rey G4. Rey F8. Rey F4. Rey E7. Peón H5, peón H6 y rey F5. Aquí la consigna de las blancas es colocarse aquí en G, 
G6. Si colocan a G6 y si las negras van a tener que abandonar definitivamente porque la presión es fuerte. Rey F7. Peón E5. Torre B7. Torre D6. Rey E7. Nuevamente eh, la torre A6 amenazando al, al peón negro y, y protegiendo su peón de A2. Rey F7, vemos que la, la negra está haciendo movimientos repetitivos. Blancas, la torre en D6. Rey en F8. Torre en C6. Rey en F7. Y las blancas juegan el peón en A3. Y con este movimiento, eh, la negra se abandona. Obviamente, aquí las blancas ganan por, por su iniciativa, por su mayoría de, de peones, por la posición. Bueno amigos, ha sido un gusto que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Eh, le agradecería que se suscriban si aún no lo han hecho y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.